மெகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நாம் எந்த தலைப்பில் சந்திக்க பேச போகிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் முதல் விஷயம் என்னென்னா குழந்தையின்மைக்கான காரணங்களில் பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய குறை மிகப்பெரிய குறை அப்படின்னா கருக்குழாய்கள் அடைப்பு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சினைப்பை நீர் கட்டிகளோ இரகுலர் மென்சஸோ இல்லை கர்ப்பப்பை கட்டிகளோ அதெல்லாம் மிகப்பெரிய குறைகள் அல்லவே அல்ல மிகப்பெரிய குறைகள் என்றது இரு கருக்குழாய்கள் அடைப்பு இதுக்கு வந்து நாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இந்த கருக்குழாய்கள் அடைப்பு இருக்குதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணப்படுது இப்போலாம் சமீப காலத்தில் ரொம்ப பண்ணுது பண்ணப்படுறது ஏன்னா நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ எல்லாருமே குழந்தை இல்லைன்னா ஆண்களுக்கு உயிரணுக்கள் இல்லைன்னாலும் பெண்கள் ஒரு நாள் இல்லை அஞ்சு டிஎன்சி பண்ணிட்டு வந்த பெண்கள் கூட என்கிட்ட இருக்காங்க அஞ்சு ஆறு டிஎன்சி பண்ணிட்டு வருவாங்க இவங்க டிஎன்சின்னா அந்த டைலோட் அண்ட் கியூரோட் அந்த கர்ப்பப்பையை க்ளீன் பண்ணுறதுனால ஆண்களுக்கு எப்படி உயிரணுக்கள் வரும் அப்போது நான் அதே தான் இந்த விஷயங்களை இந்த மாதிரி நான் மீடியா மூலமாக தெரிவித்தேன் தேவையில்லாமல் கர்ப்பப்பை அதிகமாக சுரண்டுறப்போ நாளைக்கு அவங்க ஆண்களுடைய உயிரணுக்கள் சரியாக கருத்தரித்தாங்கன்னா அந்த சுரண்டி சுரண்டி அந்த கர்ப்பப்பை ரொம்ப வாழ்வில் ரொம்ப தின்னாகிட்டு அந்த கரு தாங்கிறதுக்கே சக்தி இல்லாமல் அபர்ஷன் ஆகிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஒருவேளை நிற்காமல் கரு நிற்காமல் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி இந்த காலத்தில் செய்யக்கூடியது என்னென்னா கருக்குழாய்கள் அடைப்பு இருக்குதா இல்லையா தெரிஞ்சுக்கணும் உடனே டயக்னோஸ்டிக் லேப்ரோஸ்கோப் அந்த மாதிரி ஒரு சர்ஜரியை அவசியமே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பல முறை சொல்லிட்டேன் தர் தெளிவான ஒரு எக்ஸ்ரே ஹிஸ்ட்ரோ சாக்ஜியோகிராம் இது வந்து ரொம்ப நல்லா ஃபைன் எக்ஸ்ரே எடுக்கணும் ஏன்னா எக்ஸ்ரே மிஷின்கள் விதவிதமாக இருக்குது ஒரு மூக்கில் அடைப்பு பார்க்குறதுக்கு பல்லில் அடிது பார்க்குறதுக்கெல்லாம் கொடுக்கு இருக்குது ஆனால் இதுக்குன்னு பார்க்குறதுக்கான ஒரு தெளிவான எக்ஸ்ரே மிஷின் இருக்குது கருக்குழாய்கள் அடைப்பு இருக்குதா இல்லையா அதை பார்க்குறப்போ அதில் தெளிவாக தெரியலன்னா நாம் இதை வந்து டயக்னோஸ்டிக் லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணணும் இன்னொன்று கூட இந்த மருத்துவ முறையில் இது ஆங்கில மருத்துவ முறை நெறிப்படியே என்ன இருக்குன்னா டயக்னோஸ்டிக் லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க டியூப் பிளாக் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா பிளாக் இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா இல்லை ஒரு டியூப் பிளாக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா அதை உறுதிப்படிக்க ப உதி உறுதிப்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் திருப்பி ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கணும் அதனால தான் நான் யோசித்தது ஆப்ரேஷனும் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறத விட முதல்லையே நான் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்து அதில் தெளிவாக தெரியலன்னா எப்போவது ஆப்ரேஷனுக்கு பரிந்துரை பண்ணலாம் பரிந்துரை பண்ணலாம் நான் இன்றைய வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறேன் இன்னை வரைக்கும் என்னிடம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்த பெண்கள் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் என்றைக்குமே அவங்க ஆப்ரேஷனுக்கு பரிந்துரைக்கப்படவே இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் அவங்க என்கிட்ட கருத்தரிச்சுட்டு கூட நான் மருந்துகளை கொடுத்த அப்புறம் அவங்க வந்து பிரசவம் நார்மல் ஆகிட்டதுனால அவங்க லைஃப்லேயே அவங்க கத்தி பிளேடு கத்திரி என்றது பார்க்கவே இல்லை இதுதான் உண்மையான விஷயம் ஏன்னா ஒரு குறையை கண்டறியறதுக்கும் நமக்கு சர்ஜரி வேண்டாம் இப்போ அந்த குறையை கண்டறிகிறோம் அதாவது பெரிய குறையாக டியூப் பிளாக்கே கண்டறிகிறோம் சினைப்பை நீர்கட்டிகளை கண்டறிகிறோம் இல்லை நம்ம வந்து ஃபைப்ராய்ட் யூட்ரஸே பார்க்குறோம் இதுக்கு எல்லாமே உணவு முறைகளும் சித்த மருந்துகளும் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து நாம் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த டியூப் பிளாக் ஃபுல்லாகவே கிளியர் ஆகிட்டு இருக்கும் டியூப் பிளாக் நார்மலான ஃபைலெல்லாம் என்கிட்ட கூட ஒரு பண்டல் இருக்குது அது ஏன்னா நான் அவங்கள நான் எடுக்கிறப்போ அந்த டியூப் பிளாக் இருக்கும் நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி திருப்பி நான் எடுத்து நான் உறுதிப்படுத்திக்குவேன் அதில் வந்து டியூப் பிளாக் கிளியர் ஆகிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட நான் சொல்லுவேன் பேஷண்ட்டுக்கிட்ட இனிமேல் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எதிர்பார்க்கலான்னா அதே மாதிரி எதிர்பார்த்துக்கலாம் இன்னொன்று என்னென்னா அந்த டியூப் பிளாக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணுறோம் இல்லை இந்த சர்ஜரியில் வந்து என்ன ஒரு விஷயம்னா அடுத்த மீனிங் சர்ஜரிக்கு தொத்து அதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது எந்த சர்ஜரி பண்ணாலும் இன்ஃபெக்ஷன் கிருமிகள் உள்ளே போயிடும் ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரி ஒருத்தர் டாக்டர் பண்ணுறார் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அவர் பண்ணுறப்போ அவர் என்ன நினைப்பாருன்னா இந்த பேஷண்ட்டை நாம் முதல்ல உயிரை காப்பாற்றிடலாம் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா அதை வந்து நாம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்து சரியாக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் ஸோ அது மாதிரி அப்படி செய்கிறதுலே சில பேஷண்ட்ஸுகளுக்கு திருப்பியும் அந்த இன்ஃபெக்ஷனால் அந்த வால் திருப்பியும் பிளாக் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒரு வயிற்றில் தொப்புலாண்ட நாம் ஒரு ஹோல் போட்டு ட்ரில் பண்ணி அதில் பிளேடு போட்டு ட்ரில் பண்ணி அதை ஒரு இன்ஃபெ ஒரு சர்ஜரி பண்ணுறப்போ அதனால் வர இன்ஃபெக்ஷனால் நல்லா இருக்கிற கருக்குழாய்கள் அடைப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி ஆனவங்க கூட என்கிட்ட ஒரு பண்டல் ஃபைல்ஸ் இருக்குது அதாவது இந்த சர்ஜரி பண்
ஒரு கை கால் ஃப்ராக்சர் இல்லை ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இல்லை வயிற்றில் ஒரு அப்பெண்டிசைட்டிஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சர்ஜரின்றப்போ உயிருக்கு ஆபத்தான நேரத்துலேயும் அன்பேரபிள் பெயின் தாங்க முடியாத ஒரு வழி இருக்கிறப்பவும் நாம் அந்த சர்ஜரி பண்ணுறதுல தப்பில்லை ஆனால் குழந்தை இல்லைன்றதுக்காக உடனே ஒரு சர்ஜரி பார்க்கணும் உடனே அளவுக்கு அதிகமான ஹார்மோன்ஸ் மாத்திரைகள் எழுதி ஊசி போட்டணும் அப்படின்றது தான் சரியில்லைன்னு நான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா ஜனங்களுக்கும் இதில் ஒரு மருத்துவ விழிப்புணர்வு வேணும் அருமையான எக்ஸ்ரே இருக்குது இதில் 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 பண்ணவங்கள்லாம் டியூப் பிளாக் ஆனவங்கெல்லாம் இப்போ இதில் நார்மல் ஆகிருக்காங்க இதுக்கு தான் இப்போ இது சமீபமானவங்க இது மாதிரி நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அந்த பிளாக் இருந்தவங்க எப்படி நார்மலாக நான் இதுக்கு முன்னே உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ரே கூட போட்டு காட்டிருக்கேன் கடந்த எபிசோடில் ஒரு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸுக்கு முன்னே நார் பிளாக் ஆன டியூப்ஸும் நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணப்புறம் நார்மலான டியூப்ஸும் பார்த்தேன் அந்த அம்மா கன்சியூவ் கூட ஆகிட்டாங்க இப்போ ஒன்று இன்னொன்று நிறைய பேர் அந்த மாதிரி டியூப் பிளாக்கில் கன்சியூவ் ஆகிருக்கிறாங்க என்னென்னா இவங்க அதை ஆக என்கிட்ட வரத்துக்கு முன்னே நிறைய சர்ஜரிஸும் செயற்கை ஹார்மோன்ஸும் சாப்பிட்றப்போ நான் கா கொடுக்குற காலகட்டத்தின் அளவு ஜாஸ்தி வருது அதனால் நீங்கள் குழந்தையின்மைக்கு இந்த கருக்குழாய்கள் அடைப்புன்னு ஒன்று உங்களுக்கு ஏற்பட்டது இருக்குன்னு தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா ஒரு நல்ல வியாபாரம் இல்லாத மருத்துவர்கள் இருக்கணும் வியாபார நோக்கம் இல்லாத அதாவது மருத்துவத்தை வியாபாரமாக செஞ்சு கோடிக்கணக்கில் பணம் மட்டுமே குவியணும் குவிக்கணும் என்ற எண்ணம் இல்லாத மருத்துவ நெறிமுறைகளோட வைத்தியம் பண்ணுறவங்கள நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இருக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ என்கிட்டயே இப்போ நான் பாசிட்டிவ் பண்ண பல ஆயிரம் பேரில் சென்னையிலே ஒரு மருத்துவமனை இருக்குது அவங்களே ஒரு ஆறு டு ஏழாயிரம் வரைக்கும் அவங்க குழந்தைகளை டெலிவரி பண்ணியிருக்காங்க மோஸ்ட்லி அதில் நார்மல் டெலிவரி தான் ஏன்னா அவங்க அவங்க சர்வீஸ் மைண்டடாக தான் செய்கிறாங்க சில சில ஊரில் வெளியூர்க்காரங்களாம் என்கிட்ட பாசிட்டிவ் பண்ணப்போ சென்னைக்கு வர முடியாதவங்க அவங்கவுங்க ஊரில் பார்க்குறப்போ அது ஆல்மோஸ்ட்டு சம்டைம்ஸ் சீசனை தான் வருது நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியல அவங்களுக்கு ஒரு சிலர் வெளியூரில் இருந்து கூட வந்து நீங்கள் சொல்கிற இடத்துலே பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லிவிட்டு சமீபத்தில் கூட திருநெல்வேலியிலேருந்து வந்து சென்னையில் தங்கியிருந்து குழந்தையை பெற்றுக்கிட்டு அவங்க திருநெல்வேலிக்கு போயிட்டாங்க ஆனால் அதே திருநெல்வேலியில் அவங்களுக்கு வந்து இக்கல்யாணமாக இருபது ஆண்டு காலம் ஆயிருக்கு அதனால் அவங்களுக்கு சர்ஜரி தான் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லி அஞ்சாவது மாதமே சொல்லிட்டாங்க அது எப்படி அஞ்சாவது மாதம் சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் அவங்க இங்கே வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டப்போ நான் இந்த மாதிரி செய்யுங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ மொத்தமாக அவங்க இங்கே வந்து கொஞ்சம் கத்திரி பிளேடு கத்திரி எதுவும் இல்லை சர்ஜரியும் இல்லை நார் நாற்பது வயசில் நார்மல் டெலிவரி பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி திருநெல்வேலிக்கு போயிடுச்சு இப்போ அந்த முன்பணம் வாங்கின காரணத்துக்காக கூட அவங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி பண்ணாமல் வரத்து கூட வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிருக்கலாம் ஸோ சில விஷயங்களை வந்து நாம் வியா வியா வியாபார நோக்கம் இல்லாத மருத்துவர்களை கண்டறிஞ்சு அவங்கக்கிட்ட குழந்தையின்மைக்கான முதன்மையான காரணம் பெண்களுக்குன்னு பார்க்குறப்போ இந்த எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துக்கணும் ரெண்டாவது ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கணும் மூணாவது பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துக்கணும் இந்த மூணுத்துலேயுமே எப்பேற்பட்ட குறையாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிடும் எதுவுமே வந்து நம்ம மெனக்கெட்டு டிஎன்சி பண்ணணும் லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமே இல்லை ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஆணுக்கு உயிரணுக்கள் இல் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அல்லது இல்லை ஆனால் பெண்ணுடைய கர்ப்பப்பையை வைத்த நோண்டி நோண்டி ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கணும் மருந்துகளை கொடுத்துக்கினே இருந்தால் ஆணுடைய உயிரணுக்கள் எப்படி வளரும் பெண்கள் பெண்களுக்கு சர்ஜரி இங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் ஆண்களுக்கு உயிரணுக்கள் வளருமா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் அதுதான் எனக்கிட்ட நிறைய பேர் வராங்க ஏன்னா யோசிக்க நமக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் தான் இருக்குது டெஸ்ட்டில் அவங்களே அஞ்சு வாட்டி பண்ணியிருப்பாங்க நாலு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் சில டைமில் நில் சில டைமில் ஒன் ஆர் டூ சில டைமில் எப்பவுமே நில் இவ்வளவும் வச்சுக்கிட்டு பெண்ணுக்கு பல லட்சக்கணக்கில் இன்வெஸ்டிக சர்ஜரிஸ் பண்ணிக்கிட்டு பல லட்சக்கணக்கில் மருந்துகள் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே இதுவாக அவங்களுடைய ஆணுக்கு உயிரணுக்கள் வந்து குறைவுனால தான் குழந்தை பொறுக்கலை அப்படின்றத இங்கே நான் வந்து சொன்ன அப்புறம் தான் அவங்களுக்கே தெரியும் யோசிக்கலாம் உலகத்தில் ஒரே ஒரு டயக்னஸ்டிக் லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணுறதுனால ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது உண்மையாக உறுதியாக இருந்தால் குழந்தை இல்லாத பெண்களெல்லாம் ஒரு ஒரு சர்ஜரி பண்ணி குழந்தை பெற்றுக்க முடிய பெற்றுக்க மாட்டாங்களா ஆப்ரேஷன் பண்ணதை கூட சொல்ல வேண்டியதில்லை வெளியில் இதுதான் உண்மை சுயமாக சிந்திக்கலாம் சிந்திச்சுட்டு உங்கள் உடல் நலத்தையும் பாதுகாத்துக்கிட்டு முதல்ல ல உங்கள் ஹெல்த் ஃபஸ்ட்டு பேபி நெக்ஸ்ட் அதனால் உங்கள் லைஃப் ஒன்று வந்து நீங்கள் நல்லபடியாக வச்சுக்கிட்டா தான் உங்கள் நீங்கள் ஒரு புது லைஃப் ஒரு உயிரை நீங்கள் உருவாக்க முடியும் உங்கள் உயிர் முதல்ல முக்கியன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த எபிசோடில் இன்னொரு தலைப்பில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன்